আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ফারজানাস রেসিপি আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো ছয়টি ভিন্ন ডিজাইনের পাস্তা ঘরে থাকা মাছ তিনটি উপকরণ দিয়ে কোনো রকম মেশিন ব্যবহার না করে কিন্তু খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন ছয়টি ভিন্ন ডিজাইনের পাস্তা তো বন্ধুরা আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই প্রথমে পাস্তার ডোটা আমরা কী করে তৈরি করছি এর জন্য এখানে আমি নর্মাল রুম টেম্পারেচারে ডিম নিয়েছি তিনটা এখন একটা কাটা চামচ দিয়ে তিনটা ডিমে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব ফেটানো হয়ে গেলে ডিমের এই মিক্সারটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব সেই সাথে আরও একটা বড় সাইজের মিক্সিং বোল নিয়ে নেব এখন এই বোলের মধ্যে আমি দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপে দুই কাপ পরিমাণ ময়দা সেই সাথে অ্যাড করে দেব হাফ চা চামচ লবণ এখন ময়দা আর লবণটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে তিনটা ডিম আমি ফেটিয়ে রেখেছিলাম সেই ডিমের মিক্সার তবে ময়দার মধ্যে কিন্তু ডিমের মিক্সারটা একবারে মেশানো যাবে না তিন থেকে চারবারে ময়দার মধ্যে ডিমের মিক্সারটা আমি অ্যাড করে দেব এবং পাস্তার জন্য একেবারে টাইট ফিট একটা ডো তৈরি করে নেব বন্ধুরা অবশ্যই মনে রাখবেন পাস্তার ডোটা কিন্তু একেবারে টাইট ফিট হতে হবে কোনোভাবেই কিন্তু পাস্তার ডোটাকে নরম করা যাবে না দেখুন পাস্তার জন্য একেবারে টাইট ফিট একটা ডো কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে এখন এই ডোটাকে আবারও আমি হাত দিয়ে একটু রাউন্ড করে বলের মধ্যে রেখে দেব এবং ওপর থেকে পাতলা একটা সুতি কাপড় দিয়ে ডোটাকে ঢেকে একটা সাইডে রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টা পর দেখুন পাস্তার ডোটা কিন্তু একেবারে সফট হয়ে গেছে এখন এই ডোটাকে আবারও হাত দিয়ে একটু রোল করে পাঁচ থেকে ছয়টা ভাগে ভাগ করে নেব এরপর এক ভাগ ডো আমি নিয়ে নেব এবং বাকি ডোগুলো আবারও পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে ঢেকে একটা সাইডে রেখে দেব আর এই ডোটা দিয়ে আমি আপনাদের প্রথম ডিজাইনের পাস্তাটা করে দেখাব যার ইতালিয়ান নাম হলো পিসিএলি এখন এই পাস্তাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি বড় সাইজের একটা পাতলা রুটি বেলে নেব আর রুটিটা যেন একেবারেই পাতলা হয় তাই রুটিটা বেলার জন্য এখানে কিন্তু আমি কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করব তবে আপনাদের কাছে যদি কর্নফ্লাওয়ার না থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে এরা রোড দিয়েও এটা বেলে নিতে পারেন দেখুন পাস্তার জন্য কিন্তু একেবারে পাতলা একটা শিট আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন একটা পিজা কাটার দিয়ে সম্পূর্ণ শিটটাই আমি ঠিক এরকম পাতলা চিকন করে কেটে নেব এরপর পাস্তা শেপ দেওয়ার জন্য এখানে আমি এরকম মোটা একটা স্টিক নিয়ে নিয়েছি এখন সম্পূর্ণ শিটটাই কাঠির গায়ে ঠিক এভাবে পেঁচিয়ে নিয়ে কাঠি থেকে হালকা হাতে শিটটাকে টেনে বের করে নিলেই দেখবেন তৈরি হয়ে যাবে প্রথম ডিজাইনে ইতালিয়ান পাস্তা যার নাম ফিসিলি এখন একটা নাইফ দিয়ে পাস্তার মাঝখানটা আমি কেটে সাইজটা একটু ছোট করে নেব কাজ লাইক ঠিক যেরকম আমরা দোকান থেকে কিনে থাকি এখন সেমভাবে আমি বাকি পাস্তাগুলোও তৈরি করে নেব ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু খুবই সহজ আপনারা যদি একটু ভালো করে ভিডিওটা ফলো করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন জাস্ট কাঠের মধ্যে পাস্তার শিটটাকে ভালোভাবে পেঁচিয়ে নিয়ে হালকা হাতে টেনে কাঠি থেকে শিটটাকে আলাদা করে নিলেই দেখবেন শিটটা দেখতে একেবারে কালি হয়ে যাবে এরপর নাফ দিয়ে শিটটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে খুব সহজেই ইতালিয়ান পাস্তা এখন সেমভাবে আমি সম্পূর্ণ রুটিটা দিয়েই পাস্তাগুলো তৈরি করে নেব দেখুন তৈরি হয়ে গেছে পিসিলি এখন আমরা তৈরি করে নেব আরও একটি ইতালিয়ান পাস্তা যার নাম পাসালে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এই পাস্তাটাকে কিন্তু প্রজাপতি পাস্তাও বলে থাকি যাই হোক এর জন্য আবারও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে একেবারে বড় সাইজের এবং পাতলা করে একটা রুটি বেড়ে নিয়েছি এখন এই রুটিটাকে এরকম একটা কাটার দিয়ে এক ইঞ্চি পুরো করে কেটে নেব সম্পূর্ণ রুটিটাই এক ইঞ্চি পুরো করে কাটা হয়ে গেলে আবারও সেই কেটে নেওয়া শিটগুলোকে মাঝখান থেকে স্কোয়ার শেপ করে কেটে নেব দেখুন একটা শিট কিন্তু আমি স্কোয়ার শেপ করে কেটে নিয়েছি এখন এই পাস্তার মাঝখানের বাইন্ডিংয়ের জন্য সামান্য পরিমাণ একটু ফ্যাটানো ডিম আঙুলের মাথায় লাগিয়ে দুপাশ থেকে ভাঁজ দিয়ে মাঝখানে লাগিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে প্রজাপতি পাস্তা বা ইতালিয়ান নামে পাসালে পাস্তা এখন আরও কয়েকটা পাস্তা আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি ফ্রেন্ডস আপনারা ভিডিওটা একটু ভালো করে খেয়াল করলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন জাস্ট দুই ধারে হালকা একটু চেপে এনে মাঝখানে লাগিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে একটা করে প্রজাপতি পাস্তা এখন সেমভাবে আমি সবগুলো পাস্তাই তৈরি করে নেব দেখুন এরই সাথেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে সবগুলো 
প্রজাপতি পাস্তা বা ইতালিয়ান নামের পাচালে পাস্তা এখন আমরা তিন নাম্বার ডিজাইনের পাস্তাটা তৈরি করে নেব এর জন্য আবারও একটা বড় সাইজের পাতলা রুটি আমি বেলে নেব এরপর রুটিটাকে একটা পিজা কাটা দিয়ে হাফ ইঞ্চি পুরো করে কেটে নেব সম্পূর্ণ রুটিটাই কাটা হয়ে গেলে এর দুপাশের মাথাটা কেটে সমান করে নেব আর এরই সাথে কিন্তু খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল ইতালিয়ান টালিয়া টালি পাস্তা এখন এই পাস্তাগুলো আমি প্লেটের মধ্যে তুলে নেব এবং চার নাম্বার পদ্ধতির পাস্তাটাও তৈরি করে নেব এর জন্য ডোটাকে হাত দিয়ে ঠিক এভাবে আমি গোল বলের মতো করে তৈরি করে নেব এরপর সেই বলটাকে আবার দুই হাতে হালকা একটু প্রেস করে মোটা একটা লম্বা দড়ি তৈরি করে নেব এরপর সেই দড়িটাকে আবার একটা নাইফ অথবা কাটার দিয়ে ঠিক এভাবে আমি ছোট পিস করে কেটে নেব দেখুন এগুলো কিন্তু কাটা হয়ে গেছে এখন এই কেটে নেওয়া অংশগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এবারে তৈরি করে নেব ইতালিয়ান শেয়াস পাস্তা যেটা আমাদের বাংলাদেশে শামুক পাস্তা নামে পরিচিত এখন এই পাস্তাটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি একটু মগজ ব্যবহার করেছি মানে হলো নর্মালি বাজারে যে শাসলিক কাঠিগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেরকমই কিছু শাসলিক কাঠির মাথার চোখ অংশটা বাদ দিয়ে এরকম একটা শক্ত কাঠের ওপর গ্লুগাম দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখে কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না এটা কিন্তু তৈরি করা আসলেই খুবই সহজ যে কোনো ধরনের শক্ত কিছুর ওপরে এরকম কিছু শাসলিক কাঠি গাম দিয়ে বসিয়ে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে আর ঘরে বসেই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পারফেক্ট জিনিসটা খেতে হলে কিন্তু একটু কষ্ট তো করতেই হবে এখন আগে থেকে যে ছোট পিসগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম সেখান থেকে এক টুকরো পাস্তা ডো নিয়ে হাত দিয়ে থেকে এভাবে প্রেস করলেই দেখবেন একটা করে ইতালিয়ান শেল পাস্তা বা বাংলাদেশের শামুক পাস্তা তৈরি হয়ে যাবে আর ব্যক্তিগতভাবে এই পাস্তাটা তৈরি করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে কারণ খুব সহজেই কম সময়ে অনেকগুলো পাস্তা তৈরি করা যায় এর সাথেই কিন্তু সবগুলো শামুক পাস্তা বা শেল পাস্তা তৈরি করা হয়ে গেছে এখন এই পাস্তাগুলো আমি একটা সাইডে রেখে দেব সেই সাথে পঞ্চম ডিজাইনের পাস্তাটা তৈরি করে নেব এর জন্য আবারও একটা বড় সাইজের পাতলা রুটি আমি বেলে নিয়েছি এখন এই রুটিটাকে হাফ ইঞ্চি থেকে সামান্য একটু বেশি পুরো করে একটা নাইফ অথবা পিজা কাটা দিয়ে কেটে নেব এরপর আবারও সম্পূর্ণ সিটটাই আমি মাঝখান দিয়ে কেটে নেব আর এরই সাথেই কিন্তু পাঁচ নাম্বার ডিজাইনের জন্য পাঁচটা সিটগুলো কাটা হয়ে গেছে আর এবার কিন্তু আমি আপনাদের সবার খুব পছন্দের এবং অনুরোধের পাস্তাটাই করে দেখাবো আর সেটা হলো পেনি পাস্তা এর জন্য আগে থেকে শাসলিক কাঠি দিয়ে যে বোর্ডটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই বোর্ডটা নিয়ে নেব এরপর সেই বোর্ডের ওপরে একটা করে কেটে নেওয়া পাস্তা সিট বসিয়ে দেব এরপর এরকম একটা স্টিক আমি নিয়ে নেব এবং সেই স্টিকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ একটু সয়াবিন তেল খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নেব এখন তেল লাগানো এই স্টিকটাকে পাস্তা সিটে একটা সাইডে চেপে ধরলেই দেখবেন সিটটা কাঠের মধ্যে খুব ভালোভাবে বেঁধে গেছে এখন এই কাঠিটাকে জোরে প্রেস করে ঘুরিয়ে নিলেই দেখবেন কাঠিটা চারপাশে সিটটা খুব ভালোভাবে জোড়া লেগে গেছে এরপর এক হাতে কাঠিটাকে ধরে আর এক হাতে হালকাভাবে সিটটাকে টেনে নিলেই কিন্তু খুব সহজেই কাঠি থেকে সিটটা বেরিয়ে আসবে আর বেরিয়ে আসলেই দেখবেন সিটের মাঝখানটা ফোল্ড হয়ে গেছে এখন একটা কেচি দিয়ে সিটটাকে পেনি পাস্তা শেপ করে কেটে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ঘরের তৈরি ইটালিয়ান পেনি পাস্তা তাও আবার কোনো রকম মেশিন ব্যবহার না করে আর পাস্তাগুলো কেটে নেওয়ার পর অবশ্যই কিন্তু হালকা হাতে প্রেস করে পাস্তার মুখটা ঠিক এভাবে একটু খুলে দেবেন এখন সেমভাবে আমি সবগুলো পেনি পাস্তাই তৈরি করে নেব আর কিভাবে এই পাস্তাগুলো আমি তৈরি করছি সেটা যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু ভিডিওটা খুব ভালোভাবে ফলো করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন কত সহজে ঘরেই তৈরি করে ফেলা যায় ইটালিয়ান পেনি পাস্তা দেখুন সবগুলো পাস্তাই আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি আপনাদের করে দেখাবো ম্যাকারোনি পাস্তা এর জন্য আবারও আমি বড় সাইজের একটা পাতলা রুটি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বেলে নিয়েছি এখন এই রুটিটাকে পেনি পাস্তার জন্য যে সিটটা কেটেছিলাম সেইমভাবে প্রথমে হাফ ইঞ্চি থেকে একটু বেশি পুরো করে সম্পূর্ণ সিটটাই কেটে নেব এরপর আবারও সেই সিটটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে নিলেই কিন্তু ম্যাকারোনি পাস্তার জন্য সিটগুলো তৈরি হয়ে যাবে এখন আগে থেকে শাসলিক কাঠি দিয়ে যে বোর্ডটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই বোর্ডের ওপরে সেইমভাবে একটা সিট রেখে এরপর একটা কাঠি নিয়ে কাঠের মধ্যে একটু তেল বাজিয়ে 
শীতের ওপরে কাঠিটাকে জোরে প্রেস করলেই দেখবেন কাঠির গায়ে শীতটা খুব ভালোভাবে বেজে গেছে এবং কাঠিটাকে হালকা হাতে ধরে শীতটা টেনে নিলেই দেখবেন খুব সহজে কাঠি থেকে শীতটা বেরিয়ে আসবে এরপর একটা কেঁচে দিয়ে সম্পূর্ণ শীতটাই আমি ছোট টুকরো করে কেটে নেব এরপর সেই টুকরোগুলো হালকা হাতে একটু বাঁকিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ঘরের তৈরি কোনো রকম মেশিন ব্যবহার না করেই ম্যাকারুনি পাস্তা এখন আরও কয়েকটা পাস্তা আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি এর জন্য প্রথমেই শীতের ওপরে তেল মাখানো কাঠি রেখে হালকা হাতে প্রেস করে কাঠির গায়ে শীতটা খুব ভালোভাবে বাজিয়ে নেব এরপর কাঠির গায়ে শীতটা খুব ভালোভাবে জোড়া লেগে গেলে হালকা হাতে টেনে শীতটা আমি কাঠি থেকে আলাদা করে নেব এবং নাইফ দিয়ে ছোট টুকরো করে কেটে প্রতিটা পাস্তায় হালকা হাতে একটু বাঁকিয়ে নিলে কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে সবগুলো মেকারণি পাস্তা তো দেখুন ফ্রেন্ডস কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল ছয়টি ভিন্ন ডিজাইনের কম সময় আর কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ইতালিয়ান পাস্তা এখন এই পাস্তাগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে দুইভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন এর একটা পদ্ধতি হলো সবগুলো পাস্তাই ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে অথবা বয়ামে ঢুকিয়ে সর্বোচ্চ ছ মাস পর্যন্ত সেই সাথে আরও দুইটা পদ্ধতি হলো এগুলো সেদ্ধ করে পাস্তার গায়ে সম্পূর্ণ পানিটা ঝারিয়ে নিয়ে পাস্তাগুলোর মধ্যে সামান্য পরিমাণে একটু সয়াবিন তেল খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে ঢুকিয়ে এগুলো ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন সর্বোচ্চ দুই মাস পর্যন্ত আর যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখেন তাহলেও কিন্তু পাস্তাগুলো সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবেই ভালো থাকবে তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু এবারে রেদে বাইরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাস্তা না কিনে নিজের ঘরে তৈরি করে ফেলুন ঝটপট ছয়টি ভিন্ন ডিজাইনের ইতালিয়ান পাস্তা তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন ভিডিও দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ